இரண்டு தேவையில்லை இலக்கியம் என்பது சமுதாயம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் உணர்வு சார்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை தீக்காசித்த வரிந்து வச்சிருந்தார்கள் தீக்காசி மாதிரி இப்படி இன்றைக்கு எழுத்து இன்றைக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு சாதாரணமாக பார்க்குறோம் எழுத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பேனாக வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் தீக்காசிக்கு அது தெரியும் அது தெரியாமல் இல்லை ஆனாலும் கூட தீக்காசி அதிலேருந்து பணம் வரணும் சம்பாத்தி பண்ணணும்னு நினச்சதே கிடையாது இப்படி ஒரு ஹானஸ்டான அந்த பேனாவுக்கு விலையே கிடையாது அந்த பேனாவை என்றைக்கு விற்றதே கிடையாது அதனால தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த பேனாவுக்கு ஒரு மாபெரும் ஒரு விலை விலை இல்லாத ஒரு விலை இருக்கிறது ஒரு தலை நிமிர்ந்து அந்த பேரா நிற்கணும் அதுக்கு காரணம் என்றைக்கும் தீக்காசி எழுத்துக்கள் விலை போனதே இல்லை மானுடம் மிளிரும் நேர்மை திறமிக்க தீக்காசியின் விமர்சன குரலையும் எழுத்தையும் அங்கீகரிக்கும் வண்ணம் இரண்டாயிரம் ஆண்டில் நடுவன் அரசின் சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது மேலும் கோவை லில்லி தேவசிகாமணி அமைப்பின் மூத்த எழுத்தாளர் விருது சென்னை சிந்து பதிப்பக அறக்கட்டளையின் தமிழ்ப்பணி விருது சேலம் அசோக்குமார் சிந்தனையாளர் மன்றத்தின் தமிழ்ப்பணி விருது ஆகியவை தீக்காசியின் எழுத்துகளுக்கு கிடைத்த இலக்கிய குடைகளாகும் அண்மையில் உலக தமிழர் பேரமைப்பு வழங்கிய உலக பெருந்தமிழர் விருது தீக்காசியின் வாழ்நாள் இலக்கிய சாதனைக்கு கிடைத்த தகுதிமிக்க கௌரவமாக போற்றப்படுகிறது மதிப்புக்குரிய தீக்க சிவசங்கரன் அவர்கள் இன்றைக்கு வாழும் எழுத்தாளர்களில் மிக மூத்தவர் புதுமைப்பித்தன் தலைமையில் இயங்கிய மணிக்கொடியுக எழுத்தாளர்களுக்கும் சிறுகதை மன்னராக திகழும் நண்பர் ஜெயகாந்தன் போன்றவர்களுக்கும் இடையில் இணைப்பு பாலமாக அதாவது முன்னை பழமைக்கும் பின்னை புதுமைக்கும் இணைப்பாக விளங்கும் பெருமைக்குரியவர் ஐயா தீக்கசி என்று சொன்னால் மிகையாகாது ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை படைத்தவராக அதே வேளையில் நம்முடைய பழமையான தமிழுக்கு சிறப்பு சேர்ப்பவராக இலக்கிய மரபில் வேரூந்தி நின்று அவர் எழுதிய எழுதி வரும் எழுத்தாக்கங்கள் தமிழுக்கு கிடைத்த அரிய செல்வம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவர் வாழிக காலத்திலே நாமும் வாழ்கிறோம் என்பது நமக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெருமை தனது பாரம்பரிய வீட்டில் இன்று தனிமையில் வாழ்கிறார் தீக்காசி ஆனாலும் இடையறாத பத்திரிகை வாசிப்பும் நூல் வாசிப்பும் கடிதம் எழுதுதலும் நண்பர்களுடன் உரையாடுவதும் தீக்காசியின் பெருவீட்டு தனிமையை தனிமைப்படுத்துகின்றன என்றே சொல்ல வேண்டும் முதிய பாதங்கள் சற்றே தடுமாறினாலும் இலக்கை நோக்கிய சமரசம் செய்து கொள்ளாத இவரின் பயணம் உற்சாகத்துடனும் உத்வேகத்துடனும் தொடர்கிறது